¿Qué tal pequeños mequetrefes? Bienvenidos a un nuevo video de Comprando Ando. Así es pequeños mequetrefes como lo viste en el título del video, hoy vamos a hablar de una herramienta y es que en comentarios de videos anteriores me preguntaban y yo mismo me preguntaba, ¿existirá algo, alguna alternativa que podamos utilizar de forma no tan agresiva para no romper nuestro variador pero podamos estar cargando? Y bueno, hoy se hizo la luz de verdad y es que te voy a hablar de esta pequeña herramienta que me acaba de llegar que compré a través de Mercado Libre el título en Mercado Libre dice de la siguiente manera herramienta extractor de centrífugo clutch para motonetas itálica así que bueno mira es una llave en Y obviamente el material no lo dice en la descripción no sé qué material sea pero pues es un material resistente muy duro espero que sí resista el uso rudo que le dan estas manos de nena bueno ya las manos se me están haciendo de macho alfa porque estoy yendo al taller del Ferchoman y ahí sí, sí, hasta callo, papá, tengo. Entonces, mira, qué chida, qué práctica parece ser en la descripción y en los comentarios. Tiene buenas reseñas, dicen que es muy buena, otros se quejan. Bueno, la queja mayor es referente a estos pernos que le salen aquí, que estos vienen muy gruesos. Pero si te das cuenta, yo utilicé a un tornero y a mi amigo el Ferchoman motofer racer obviamente para poder ir a rebajar estos porque estos venían muy gruesos entonces no caben en el variador de mi itálica no sé si en otras itálicas de otra cilindrada viene diferente pero bueno yo lo ajusté dije si sí, este es delgadito pero también lo fresa que se me hizo es que yo quería que fuera redondo perfecto yo pude utilizar una lima o cualquier otro otra herramienta para ayudarme a rebajarlo pero no yo quería que quedara así de perfecto uno grueso y otro delgado. ¿Por qué? Obviamente me orienté con un variador que compré. Que es este. Chécate dónde están los agujeritos. Y en muchas ocasiones muchos moteros me dicen. No, puedes apoyar otra vez. Sale un desarmador para atorarlo. Y después es por eso que veo que luego las alitas estas. Para, para enfriarlo, para ayudar a tener la banda más fría. Están tronadas o están desbalanceadas. Yo dije, no, yo quiero algo perfecto. Me costó obviamente 100 pesos mexicanos mandarlo rebajar, pero dije, bien valió la pena. Esta herramienta en Mercado Libre la conseguí en 250 pesos mexicanos. Entonces dices, ¡Ah! ¿me puede salvar la vida? Sí. ¿Es una herramienta muy importante? Sí. ¿Ya la puse a prueba? No, no la he puesto a prueba. Así que déjame en los comentarios si quieres que la ponga a prueba. Eso determinará si tengo que otra vez qué hueva desmontar la tapa de transmisión y hacerle unas modificaciones y así hacer la prueba y veremos si realmente funciona o no funciona esta herramienta de 250 pesos que puedes comprar en Mercado Libre. Entonces mira su tornillo de ajuste para que no se esté moviendo y tú puedas atorarla en cualquier lugar. Los agujeritos obviamente que aquí tienen que embonar a la perfección. Le faltó aflojar más. Chécate, se supone que tiene que ser así de fácil. Entra, ahí está, ya entró. Lo aprietas obviamente con su tornillo ajuste. Te apoyas y ya con la matraca y tu dado de 17 milímetros aflojar. Entonces, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Ya que recordando adaptarle algunas otras cosas o atravesarle un desarmador, siento que es algo muy violento. Lo más fácil es obviamente tener tu pistola de impacto y tu compresora. Pero no vamos a andar cargando una pistola de impacto ni una compresora. Muchos me decían, cómprate entonces una pistola de impacto eléctrica. Pero ¿sabes cuánto peso le voy a agregar en carretera? ¿Sabes qué complicado va a ser estarla cargando? ¿Sabes qué complicado es el bulto? Que pueden caber aquí unas donitas o unas galletas. Es muy complicado, en verdad. Entonces dije, algo, necesitamos algo manual, algo que sea rentable. Y muchos de ustedes estoy seguro que ya crearon esta herramienta porque tienen una creatividad brutal. Pero yo no tengo la herramienta para hacer este tipo de cosas. Entonces dije, ok, vamos a comprarla, vamos a poner a prueba. Este vendedor tiene más material que sí necesitamos estar cargando. Pero mira, mientras esto me va a servir para el variador y para quitar el clutch o eso al menos promete. Obviamente vamos a poner después a prueba dependiendo de tus comentarios y de las manitas arriba, de los pulgares arriba, 
si vamos a ponerlo a prueba o no y si tengo que ensuciarme para que tú te des cuenta si realmente vale la pena comprarse esta herramienta o es mejor mandarla a hacer. Algunos de ustedes tendrán otra idea. Sabes que puedes compartirlo con nosotros, con todos nosotros aquí con la comunidad para que podamos rodar libremente por todas las carreteras y ya no preocuparnos porque ching, si se me revienta la banda, no tan fácil como se me reventó, me detengo. Destapo con la herramienta de nena y listo. Así que hablando de herramienta de nena, esta es una herramienta que ya se va a incluir en nuestra herramienta de nena. Mono con herramienta, mono con herramienta. Así de fácil, sencillito y práctico, espero sea ya en la, en la práctica, ya echándolo a volar. Así que, ¿qué opinión tienes de esta llave en Y? Está chida, ¿no? Está chévere. No está tan cara, 250 pesos que vamos a estar cargando. Está súper chido. Tardó en llegar al día siguiente. Entonces espero que haya valido la pena de todo esto. Espero que tú tengas unos tips y puedas compartir conmigo, con el bicho y con toda la comunidad aquí. Recuerda que siempre estoy rodando en el modo de transporte que a mí me gusta, que a mí me encanta, que es la motoneta. Y obviamente voy a explotar a ver hasta dónde puede llegar ¿Qué tanto jugo le podemos sacar? Como decía un suscriptor. No, bicho, esa banda todavía le aguantaba otros mil kilómetros. Estás cabrón. Pero bueno, el chiste es explotar todo y ahorrarnos una plata, una pasta. Y nosotros hacerle el servicio. Aparte de aprender a hacer el servicio, ¿para qué nos ayuda todo este conocimiento? Para que si te sales a rodar y te quedas, digas, no hay bronca, tengo toda mi herramienta, yo la echo a volar y listo. Llego a cualquier lado. Sin complicaciones, papá. Recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook e Instagram. El tiempo es un recurso no renovable. Así que si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Pequeño Mequetrefe que tiene su llave en Y y puede reparar y cambiar el variador. ¡Nieto!